dan. Dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću praviti jednu posnu pitu sa suvim šljivama. Tu imam 600 grama suvih šljiva, imam negdje oko 200 grama posnog keksa mlevenog, jedno 200 do 300 grama mlevenih oraha, isto tako jedno 200 grama seckanih oraha, to možete stavljati po svojoj želji koliko vi mislite da treba i koliko ćete normalno praviti tu slatku pitu. Ja imam ovako pola kilograma gotovih kora, 250 grama margarina posnog i imam 600 grama kristal šećera. Pa hajdemo da krenemo sa radom. Prvo što mi treba je da napravim šerbet ili preliv. Stavit ću 600 grama šećera i stavit ću 500 ml vode. I pustit ću to da lagano proključa. Nakon što bude voda proključala sa šećerom, naš šerbet, treba će mi jedan limun. Možete da izrezite kolutove limuna i ubacite na kraju kuvanja. Šerbet normalno treba biti hladan, a pita može biti topla ili vruća, pa ćemo njime preliti sa šerbetom, prelit ćemo pitu kad bude bila gotova. Ovako, ja sam već počela da režim šljive bez kosti su, 600 grama šljive. Vidite kako su one mekane, a ako su vam baš onako jako tvrde i dosta sušene, potopite ih malo u toplu vodu da biste ih lakše izrezali i normalno da bi bile ukusnije i lepše, jer onako su budu suve i neće moći ovaj šerbet koji prelijemo preko pite, neće moći da toliko sveži te šljive unutar same pite, pa će biti onako baš tvrde. Izrezat ću sve ove šljive na komadiće. Evo, nakon što sam izrezala šljive, stavit ću ih u jednu posudu, normalno, i dodati seckane orahe. Možete lešnik, možete badem, šta god želite. Evo, lagano sjedinite sa šljivom onda ona neće biti lepljiva kao što je sada nego će onako biti sva rastresita a u ovu drugu posudu iako je od šljiva nije bitno stavit ću posam keks i stavit ću mlevene orahe Možete i zasebno stavljati na pokori, ali možete i ovako sjediniti. I to ćemo lagano sjediniti. Sviđu jednu kašiku. Evo, to što vidite, pripremila sam keks. Možete plazmu, imate plazmu u posnu, imate običan, kao što i ja sada koristim, običan keks samo mleveni, posni. I normalno tu imamo šljive sa orasima i margarin, šerbet se lagano hladi, kore su tu, pleh je pripremljen gdje ćemo ređati. E sad zavisi od vas koliko želite da vaše relati budu debeli normalno, odnosno i kakve su vam kore. To što ja imam ekstra tanke kore, ja ću koristiti po tri korice, od tri korice ću praviti rolat, a vi vidite ako su vam malo deblje kore, možete i od dve. Evo ovako, prvo ću ovu smešu koju sam napravila od oraha i od keksa posuti ovako, dovoljna je jedna kore šaka što bi rekli i onda ću staviti drugu koricu da ih okrenem ovako ih uzimam i preko druge korice ću isto staviti 
Ozit ću treću koricu. Nakon što sam stavila treću koricu i preko nje ću staviti isto. A na samom kraju, malo udaljeno u stvari jedno dve santine od kraja, vidite ovako, poređat ću šljive zajedno sa seckanim orasima. Vrlo lako i jednostavno, verujte, a pita je zaista lepa, ukusna, šljive su onako malo kisele, znači nije baš tako slatka pita, za one koji baš ne vole mnogo slatko. I jednostavno, lagano zavijete, ali rolat stežite, znači korice stežite, ja neću povijati krajeve. Čvrsto zavijete. Evo ovako. Ono što je višak. Ovako pripremljen rolat. Jednostavno ću spustiti u pleh. I na isti način, znači po tri korice, ređat ćemo umliku koliko imamo normalno kora. Samo da ja to odlepim. Ovako. Znači ponovo. Da ponovim još jednu. Znači idemo jednu šaku ove smeše oraha i keksa. Drugu koricu. Evo ako vidite. Pravila sam rolate. Margarin sam stavila na tihoj temperaturi da se otopi, a možete i u mikrotalasnoj. I ono što ću sada uraditi je da izrešem ove rolatiće. Ovo ću malo pustiti, pošto je ovo kraj ovako malo veći, otprilike tako neke dužine. Najbolje je da režete skalperom ili nekim oštrim nožem. Ako ću obeležiti. E tako, otprilike, neka dužina, možete i manje, zavisi kako volite, i onda skroz do kraja izrežite rolate. E tako, ako što smo ih lepo izrezali, Nakon što sam to lepo sve izrezala, biljni margarin sam otopila. Treba vam od 200 do 250 grama i lagano prelite preko rolata. Redno sam uključila na 200 stepeni. Vreme pečenja otprilike oko 20 minuta, sve zavisi od vaše redne kako vaša redna peče. 20, ne više, jer ovo su gotove kore, unutra nema nekog vlažnog sadržaja poput sira, spanača ili nešto što će pustiti vodu, pa onda malo treba duže pečenje. Za 20 minuta bit će pečene. Sirup se je već prohladio, tako da možemo odmah, kad budemo izvadili iz rerne ove naše rolnice, ili pitu od oraha, keksa i šljiva, možemo odmah preliti hladnim šerbetom. Kao što vidite, nakon 20 minuta lepo je ispečena i ovako vrelu preliću je šerbetom. kako lepo šušti, prosto mami.
ova pita neće biti onako sočna kao baklava i ne bi trebalo ali bit će baš onako da jedan malo drugačija nego suve pite ne samo po ukusu nego i po sastavu normalno jer znamo šta je baklava a ovo je jedna predivne predivna jedna zaista i ukusna pita od šljiva možete je pripremati za badnje veče kao što i ja pripremam umesto baklave a možete i ovako normalno da biste se zasladili ostavit ćemo da jedno 2-3 sata upije ovaj šerbest šerbet pita i normalno da se ohladi bit će baš onako ukusnija kad se ohladi i sočnija nadam se da će vam se ovaj recept dopasti ako niste do sada pravili ne propustite ovaj recept isprobajte i bit ćete garant zadovoljni Pita sa šljivama, suvim i sa orasima je donekle upila ovaj sirup. Ja mislim da ga više nema, ali najbolje bi bilo da pita ostane i do sutradan, da onako baš lepo upije i da se baš lepo ohladi. Ali mi ćemo izvaditi jedno parče da vidite kako ona izgleda. Pogledajte. Zaista jedna, pogledajte, savršena pita, rolnice jedne, koje su pune zdravih šljiva i oraha i malo keksa. Eto, dobit ćete jedan ceo pleh zaista jedne predivne pite. Ja se nadam da će vam se iskreno dopasti ovaj moj recept, da ćete probati i da ćete biti zadovoljni. Ako budete bili probali ovo i posvidim vam se, napišite komentar, ostavite lajkić ili ste možda već probali. Ako se niste prijavili na moj kanal, a sviđa vam se ono što ja pripremam na mom kanalu, nije kasno. Prije vam ništa ne košta, a meni mnogo znači jer mi dajete zaista veliku podršku. To je bilo za danas, vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdravite. Pozdrav iz moje kuhinje, svima koji prate moj kanal i jedno veliko čao prijatelji.